net zo goed als je met een taalcursus van Duolingo uh, met, laten we zeggen, vijf minuten per dag, toch een heel eind uh, kunt komen om een taal te leren. Zo zitten wij als mensen in elkaar dat je, wanneer je nou maar eens vijf minuten per dag ergens aan zou besteden wat betreft de loutering van de ziel, dan zou je na een jaar, na twee jaar, na vijf jaar, zou je een een geweldige verandering constateren. En als je het al zelf niet zou constateren, dan zou de omgeving, dan zouden je medemensen daar in elk geval de zoete vruchten van plukken. Een paar eeuwen voor Christus leefde er een man die bij ons bekend is geworden als de Boeddha. En hij heeft een weg aangegeven waardoor de menselijke ziel zich kan verlossen uit het lijden. En eh, ik heb dat pad wat hij beschrijft. Uh, leren kennen in het werk van Rudolf Steiner. Dus niet direct bij Boeddha zelf, maar uh, als enthousiaste lezer van het werk van Rudolf Steiner heb ik Boeddha leren kennen in de voordrachten over het Lucas-evangelie van Rudolf Steiner, waarin hij een nauwe verbondenheid laat zien tussen de aard van dat Lucas-evangelie en het boeddhisme. En in die voordrachten, en ook nog op veel andere plaatsen, beschrijft hij dat pad. En um, ja, je zou eigenlijk uh, jezelf toewensen dat je in de verschillende treden van dat pad uh, een deel van je levensweg zou zien. Want Datgene waar ik eh, in deze video's en ook in mijn recente boek, boeken eh, alsmaar op wil wijzen, namelijk op het vinden van de waarheid in de wirwar van de gegevens, dat eh, wordt in dat pad van Boeddha op een systematische wijze eh, aangegeven, hoe je daartoe zou kunnen komen. En nou is dat voor ons um, mensen in het drukke leven van alle dag natuurlijk helemaal niet makkelijk om je uh, met een pad dat de ziel loutert bezig te houden. Maar in feite, uh, net zo goed als je met een taalcursus van Duolingo uh, met, laten we zeggen, vijf minuten per dag toch een heel eind uh, kunt komen om een taal te leren, zo zitten wij als mensen in elkaar dat je, wanneer je nou maar eens vijf minuten per dag ergens aan zou besteden wat betreft de loutering van de ziel, dan zou je na een jaar, na twee jaar, na vijf jaar, zou je een uh, geweldige verandering constateren. En als je het al zelf niet zou constateren, dan zou de omgeving, dan zouden je medemensen daar in elk geval de zoete vruchten van plukken. Dus dat is iets wat, wat, ja, dat zou je toch wel graag iedere keer opnieuw willen zeggen. Laten we toch als mensen beginnen bij onszelf, in plaats van voortdurend met de vinger naar de ander, naar het andere, naar de wereld, naar de leiders, naar de politici, naar de uh, wetenschappers, naar, naar, noem maar op, te wijzen, terwijl je de balk in het eigen oog niet ziet. Dus dat is um, wat mij betreft voorlopig een uh, boodschap die van belang is, die ik dan al iedere keer weer opnieuw op een andere manier wil brengen. En vandaag had ik een aanleiding om... Um, heel sterk te beleven hoe belangrijk dat pad van Boeddha is. 
En dat pad begint met het scholen, dus het ontwikkelen van de juiste mening. En een mening is natuurlijk iets wat heel persoonlijk is. Je vindt van alles. En de eerste stap om je uit het lijden van de ziel te verlossen, zou zijn dat je je meningen onder de loep neemt. Nou is dat natuurlijk ongelooflijk moeilijk, want dat doe je vervolgens natuurlijk toch weer met jouw meningen. He, dus om je daaruit te bevrijden, dat is voor mij toch een groot vraagteken geweest. Hoe moet je dat als mens doen, als je als het ware met een uh, soort kokon van meningen om jezelf heen, om je ziel heen, nou ik wil niet zeggen geboren bent, maar het... Uh, het, het Patroon, daar ben je wel mee geboren. En de stof van die kokon, ja, die ontstaat dan in de loop van het leven. Hoe wil je je bevrijden van die kokon en je de juiste mening veroveren? Dat um, is een vraag die je dan vervolgens, wanneer je uh, zo'n boekje schrijft als Leer voelen... Uh, heel sterk weer voelt opkomen en waarbij je uh, het besef opnieuw krijgt dat je de mening eigenlijk alleen maar kunt ontdoen van die kokon als je nou eindelijk eens begint met de feiten te laten spreken in plaats van dat je zelf de hele tijd aan het woord bent. Dus in feite is de juiste mening zou je haast zeggen, het tot zwijgen brengen van de mening. En wat er dan overblijft, dat is een mening die zodanig is, dat die um, ja, ontdaan is van de persoonlijke kleur, maar in feite in zijn geheel um, bestaat uit de feiten zoals de wereld ze aandient. En dan heb je dus een mening die in overeenstemming is met zoals het in de wereld ook werkelijk is. Maar dan moet je dus zelf je gedachten mond houden, zou ik willen zeggen. He, dus je moet daar eens een keertje leren zwijgen en een poging doen om, te, om de feiten zoals die in de waarneming naar je toe komen en zoals je dat met het denken volgt, zuiver te laten zijn wat de feiten je zeggen en daar niet buiten te gaan. En we hebben een ongelooflijke hang ernaar om onszelf te bevestigen in die eigen mening en door te borduren op datgene wat je in de wereld ontmoet. En wanneer je een medemens ontmoet en je begint met hem of haar te praten, dan uh, is dat toch een hele kunst voor de meeste mensen om dan het gewoon zuiver te nemen voor wat die ander zegt, goed te luisteren en te kijken en niet te door te schieten in allerlei um, emoties, uh, gedachten die uh, in je opwellen en die eigenlijk verduisteren wat zich daar afspeelt. Dus de mening zou je in die zin moeten uh, opvatten als een eerste indruk van de werkelijkheid die je kunt laten staan. Je hoeft helemaal niet zo zenuwachtig altijd daar een, de dingen aan elkaar te willen knopen. Je kunt de feiten ook eens een tijdje laten staan. En wanneer je dat doet met bijvoorbeeld um, uh, nieuwsberichten, dan is dat toch wel een openbaring, omdat je je voelt dat je eigenlijk altijd met je eigen mening je daar tegenover stelt of erin meegaat. Maar wanneer je dat achterwege laat, dan komt er een heel andere inhoud eigenlijk langzamerhand naar je toe, die ook um, in van dag tot dag zich uh, aan je openbaart, waardoor je de gevoelens krijgt die met de werkelijkheid te maken hebben. Maar je moet daarbij geduld hebben. Dat zou de juiste mening zijn, maar het... Tweede punt, wat er dan komt, dus de tweede trede 
in dat pad van Boeddha is het juiste oordeel. En een oordeel, dat is meer dan een mening. Bij een mening weet je nog wel dat dat iets subjectiefs is. Dat jij dat vindt en dat meningen verschillen. Maar een oordeel kan eigenlijk, wanneer het een feitelijk oordeel is, niet bij alle mensen anders zijn. Je kan niet zeggen dat dat iedereen een ander oordeel zou kunnen hebben, want een oordeel stelt iets vast. Een mening beweegt en is overweging eigenlijk. Maar wanneer je een oordeel hebt, ja, dan stel je iets vast. En dat is in de eenvoudige zintuigelijke waarneming, dus wanneer je om je heen kijkt en je ziet van alles, dat doe je dat voortdurend, maar dat is uh, van nature zuiver. Wanneer je een lamp ziet en je constateert dat het een lamp is, ja, dan is dat een zuiver oordeel. Dus zo oordelen we eigenlijk de hele dag. En als je dat niet zou doen, dan zou je de weg niet meer weten van hier naar daar, bij wijze van spreken. Dus je moet in het leven wel oordelen, je moet vaststellen. Maar wanneer het gaat om gecompliceerdere oordelen, wanneer het oordelen zijn die samengesteld zijn uit verschillende uh, onderdelen, dan wordt het een andere zaak. Dan moet je toch geleidelijk aan een heel ander... uh, oordeelsvermogen leren inzetten, terwijl je toch blijft bij datgene wat je oorspronkelijk als vaststelling van de feiten had. En dan zul je dus veel vaker zeggen, ik weet het niet, want je zult er dan achter komen dat wanneer je bepaalde eh, feiten met elkaar wil verbinden, dat je dat helemaal niet kan, dat je helemaal niet weet hoe het een met het ander samenhangt. Dus het oordeel is een vaststelling. En wij leven als mensen eigenlijk nauwelijks in die gecompliceerde feitelijke vaststellingen. We hebben een uh, verwarring tussen mening en oordeel. We hebben in het oordeel de mening vervlochten. We vergeten dat het een mening was... En we vatten die mening op als een oordeel, als iets wat waar is. En dan vervolgens gaan we die feiten, die oordelen, die waar gemeend zijn, die gaan we met elkaar verbinden. En dan kom je uiteindelijk tot een oordeel waarvan je zegt, nou dat is zo, want ik weet dat zeker, want die onderdelen die kloppen allemaal en dan heb je een oordeel gevormd wat berust op jouw specifieke, persoonlijke mening. Nou ja, dat mag natuurlijk allemaal. En dat is ook iets wat we nodig hebben om uiteindelijk tot ontwikkeling te komen. Je moet natuurlijk ook mogen proberen, als je het je maar bewust zou zijn. Maar dat zijn we als mensen meestal niet. En we oordelen dus in feite maar raak. En dat, um, ja, dat zou... in de de ontwikkeling van ons mensen naar een zuivere ziel en een harmonische samenklank van meerdere menselijke zielen moeten worden overwonnen, dat je maar raak oordeelt. Het is een heel uh, diepzinnig proces, dat oordelen. Wanneer je in de geschiedenis kijkt, dan uh, zie je dat uh, grote filosofen, denkers, zich daarmee hebben bezig gehouden. En je hebt bijvoorbeeld de, het uh, grondleggende werk van Aristoteles over de interpretatie. Dat is eigenlijk een oordeelswerk, de kunst van het oordelen. Hoe doe je dat goed en waar ga je de fout in? En wanneer uh, zit je echt met uh, volkomen belachelijke fouten die je maakt. Daar geeft hij ook voorbeelden van. Uh, Dat is Aristoteles. En uh, ik was een keer in een boekhandel in Aken. En dat was in de tijd dat uh, het boek Mein Kampf van Hitler 
nog verboden was. Dat mocht niet worden verkocht. En um, nou ja, niet dat ik op zoek was naar mijn kamp, dat wil ik niet zeggen. Maar ik keek zo door de voorhanden liggende boeken daar op tafel, planken. Uh, geïnteresseerd in wat er allemaal in die Duitse boekhandel te koop was. En daar stond een wetenschappelijk werkje over bepaalde passages uit Mein Kampf. Dat mocht dan blijkbaar wel. En dat vond ik toch heel intrigerend, dus ik heb dat gekocht. En toen we thuis waren, ben ik daarin begonnen te lezen. En daar stond een passage in, ik ben het meeste vergeten, maar één passage is me bijgebleven. En dat is dat deze eh, volksmenner eh, daarin de raad geeft aan de mens als die zich in zijn zin wil ontwikkelen, dat hij dan, hij of zij, de teksten die die je leest, eh, dat je die opneemt voor zover je daar al ja tegen zegt, en dat je vergeet waar je nee tegen zegt. Dus in feite eh, lees je een boek of een, een artikel of een onderzoek of wat ook dan zo, dat je in feite alleen maar opneemt wat je zelf al vindt en wat je niet vindt, dat schuif je van tafel. Dus je versterkt als het ware daarbij je eigen mening. En dat doe je dan zodanig dat je, eh, dat kun je je wel voorstellen, dat je dus uiteindelijk in een eh, buitengewoon krachtige, zelfverzekerde eigen mening leeft. Nou, dat is nou precies het tegendeel van wat Boeddha heeft gegeven in het achtvoudige pad, waarbij je juist de, het oordeel zo ontwikkelt en de mening dat die als het ware universeel geldig zijn en helemaal niet alleen voor jou. Juist datgene wat het persoonlijke daarin is, dat tracht je te overwinnen ten gunste van het universele. En je kunt je wel voorstellen dat het uh, ook een um, egoïstisch doel dient dit. In die zin dat je wanneer je ophoudt met voortdurend jezelf overal in te mengen en veel meer wordt tot een wijze toeschouwer van alles waar je in leeft, dat je dan een veel grotere innerlijke rust ondervindt en ook geleidelijk aankomt tot een besef dat er veel meer tijd eigenlijk is dan je denkt te hebben. Je verliest ongelooflijk veel tijd met het cultiveren van de eigen mening en het daarop berustende oordeel. Je kent allemaal wel uh, dat ellendige bericht wat je uh, krijgt wanneer je een smartphone hebt, dat je van tijd tot tijd uh, onder ogen krijgt hoeveel uren je per dag uh, dat ding in je handen open hebt gehad, hè? dat je dus op het scherm hebt gekeken of in ieder geval even het scherm open gestaan. Nou, dat is bij de meeste mensen echt wel een aantal uren en als dat zo is, dan schrik je daar natuurlijk toch wel van. Wanneer je bedenkt wat je in die uren allemaal nog meer had kunnen doen, dan, ja weet ik, wat je gedaan hebt. Uh, geappt, uh, nieuwsberichten gelezen, filmpjes gekeken, ik weet niet wat je allemaal doet, maar het neemt je uren tijd. Zo is het ook met het persoonlijke oordeel en de persoonlijke mening... Dat ligt natuurlijk in een heel ander vlak, maar het heeft een soortgelijk effect dat het in jouw ziel een dusdanige eh, ophoping van onrust eh, teweeg brengt, dat je het gevoel hebt dat je, je, dat je voortdurend gehaast moet zijn, dat je geen tijd hebt, dat je van het een in het ander rolt. Stel je voor dat je daarmee zou kunnen ophouden dan zou er een blauwe hemel in je ziel beginnen te komen, waarin een middelpunt als zon zou kunnen stralen, die een rust brengt 
die je eerder niet hebt gekend. Dat is het egoïstische motief. En verder is het natuurlijk, heeft het een weldadig effect voor je omgeving. Want mensen voelen werkelijk echt foutloos wat jij aan meningen hebt. En ze weten het misschien niet, het wordt misschien niet bewust, maar het brengt ook bij de ander onrust. Dat je je namelijk moet verdedigen tegen die verkeerde mening die die ander heeft. Je voelt je niet begrepen, je voelt je niet gehoord, niet gezien. En je wil dat uh, herstellen, je wil dus je laten zien. Je wil laten zien, ja maar zo ben ik helemaal niet wat jij denkt. En dan, dat geeft een enorme onrust. Dus wanneer dat ophoudt, wanneer je eindelijk eens de feiten laat spreken en jezelf de mond snoert, dan levert dat uiteindelijk zowel bij jezelf als ook in je omgeving een zee van tijd en van rust op. Thank you.